ロシア国会艦隊司令部にウクライナが攻撃ロマンチュク大将ら複数の召喚が重傷ウクライナ国防省情報総局のキリロ・ブダノフ局長は23日クリミア半島南西部セバストポリのログーン国会艦隊司令部を標的にした22日の攻撃で少なくとも9人が死亡し16人が負傷したと明らかにした重傷者にはアレクサンドル・ロマンチュク大将など複数のロシア軍将官も含まれているというロシアによるウクライナ侵略は24日で1年7ヶ月を迎えウクライナ軍は領土奪還に向けた反転攻勢を強めている米政府の海外向け放送「ボイス・オブ・アメリカ」VOA のウクライナ語版で明らかにしたウクライナ特殊作戦軍は23日攻撃はロシア軍艦隊司令部の幹部会議中に行われたと SNS で明かした特殊作戦軍の情報をもとに空軍が攻撃したという死傷者は艦隊幹部を含め数十人に及ぶとも指摘しているエイスカイニュースはウクライナ空軍の話として攻撃にはエイフツ共同開発の長距離巡航ミサイルストームシャドウが使われたと報じたロシアが一方的に併合したクリミア半島のセバストポリにある国会艦隊司令部はロシア軍のウクライナ攻撃の拠点ウクライナ軍は13日の攻撃でロシア大型揚陸艦や潜水艦に損傷を与え14日にはロシアがクリミア半島防衛のために設置した防空システムを破壊したとしているロシアの防衛力が低下している可能性がある一方ロシア軍は22日ウクライナ中部ポルタワ州のクレメンチュクにミサイル攻撃を行った現地当局によると1人が死亡子ども3人を含む31人が負傷したロシア国会艦隊司令官ら重傷海軍会合に合わせクリミアを攻撃ウクライナ軍ウクライナ軍は23日クリミアのロシア国会艦隊司令部に対する前日のミサイル攻撃についてロシア海軍当局者の会合に合わせて実施したと説明したクリミアでは23日も攻撃が続いたウクライナ軍は短い声明を発表22日の攻撃でロシア側は国会艦隊の幹部を含む数十人が死傷したと主張した詳細は明らかにしなかったウクライナ国防省のキリロブダノフ情報総局長はロシア軍司令官2人が重傷を負ったと述べたウクライナ軍関係者は攻撃にはイギリスとフランスから供与されたミサイルストームシャドウを使ったと BBC に話したロシア政府は22日攻撃で兵士1人が行方不明になったと明らかにしている BBC は戦闘に関する双方の主張の多くを独自に検証できていない港湾都市セバストポリに拠点を置くロシアの国会艦隊は同国海軍で最強の艦隊とみられているクリミアに連日の攻撃セバストポリ周辺は23日も再び攻撃を受けたロシア側が任命したミハイル・ラズホザイフ知事は防空システムで撃ち落としたミサイルの破片が桟橋の近くに落下したと説明防空シェルターに行きにくい言っても状態が悪いなどの批判が出ているため点検を命じているとしたそして皆さんに心から願うパニックの種をまいて敵を喜ばせるのをやめてほしいパニックこそが向こうの主な狙いだとソーシャルメディアテレグラムに書いたこうした中ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相は同日米ニューヨークで開催中の国連総会で演説し西側は自分たち以外の世界と交渉できない嘘の帝国だと非難その後記者団に対し西側勢力はウクライナ人の手と体を使って事実上私たちと戦っていると述べたロシアのウラジーミル・プーチン大統領は昨年2月にウクライナへの全面侵攻を始め国際的に非難されているロシアはウクライナのクリミア半島を2014年に不法に併合したクリミアの重要性ウクライナ軍はこのところクリミア中流のロシア軍に連日のように攻撃を繰り返している今月14日にはロシアがクリミア半島の防衛に設置した防空システム S400 をウクライナ海軍が破壊したとされるそのためロシアの防衛力は低下しているというその前日にはセバストポリでロシアの大型揚陸艦と潜水艦を損傷させたウクライナ側はこの攻撃にもストームシャドウミサイルを使ったとしているクリミアへの攻撃は戦略的にも象徴的にも重要だ国会艦隊はロシアにとって
ウクライナを攻撃する際の基盤であると同時にこの地域における数世紀にわたる軍事的存在感を誇示する主要シンボルにもなっているソビエト連邦崩壊後の1997年にウクライナは黒海艦隊の大半の引き渡しとセバストポリ軍港の基地対応でロシア側と合意したそのため黒海艦隊はロシアによる2014年の併合前からセバストポリを本拠地とし続けてきた広範囲の敵を一瞬で映像が捉えたウクライナ軍クラスター弾攻撃の瞬間その恐るべき性能ロシア側ウクライナ側の双方がクラスター弾を使用しアメリカも供与しているがこの兵器の使用を禁止している国は多いロシア軍に対するウクライナ軍の反転攻勢が始まって間もなく4ヶ月今回の戦争では戦場で使用されるさまざまな兵器の性能や戦果を示す多くの映像がインターネット上に出回っているそうした中ウクライナ軍が発射したクラスター弾がロシア軍の歩兵たちに命中する様子を捉えたとみられる動画が公開され注目を集めているウクライナでの戦闘の様子を記録しているテレグラムチャンネル上で共有されその他の SNS にも転載されている今回の動画はドローンに搭載されたカメラが夜間に撮影したものとみられる動画にはクラスター弾から多数の小型爆弾が飛散され攻撃を受けた兵士たちが慌ててそのエリアから脱出していく様子が映っている本市はこの動画の撮影時期や撮影場所について独自に裏付けを取ることはできずこの件についてロシア国防省にメールでコメントを求めたが返答はなかったウクライナでの戦争においてはウクライナ側もロシア側もクラスター弾を使用しているクラスター弾は敵の歩兵部隊に対して使用するのに効果的な兵器ではあるものの一方ではその使用に対して否定的な声もあるアメリカは7月にウクライナに対人対装甲車両用クラスター弾 DPICM20 用と改良型通常弾を供与することに合意その後すぐにウクライナ南部と東部で反転攻勢を推し進めるウクライナ軍が初めてクラスター弾を使用する様子を捉えたとされる動画が浮上していた世界120兆の国は使用を禁止米国家安全保障会議のジョン・カービー戦略広報調整官は7月半ばウクライナはクラスター弾を効果的に使用しておりこれがロシアの防衛陣形や防衛のための部隊移動に影響を及ぼしていると述べていた A シンクタンク王立統合軍事研究所のシッターとカウシャル研究員はアメリカがウクライナへのクラスター弾供与を決定する前に本市に対してクラスター弾は大勢の歩兵を一掃するのにとても効果的だと述べていたクラスター弾は広い範囲に多数の小型爆弾を飛散させることで効果を発揮するだが一般市民を危険にさらす可能性がありまた発射された時には不発弾となり長い時間を経た後に爆発する可能性もあるため世界の120兆の国ではその使用が禁止されている8月半ばにはウクライナ軍が東部ドネツク州の集落ウロジャイネでの奪還作戦でクラスター弾を使用した様子を捉えたとされる動画がインターネット上で急速に広まったアメリカはクラスター弾の追加供与を計画していたウクライナ軍総司令官ワレリー・ザルジニーの元顧問で以前からウクライナへのクラスター弾供与を支持してきたダン・ライスはかつて本市に対してウクライナには高機動ロケット砲システムハイマースからの発射が可能な DPICM の M26 ロケット弾も供与されるべきだと述べていた米ニューヨーク・タイムズ紙は9月に入ってから米政府当局者3人の発言を引用してアメリカがウクライナに対して新たに追加で DPICM の供与を計画していたと報じたある当局者匿名は同志に対してクラスター弾はウクライナが南部での反転攻勢の勢いを維持するために不可欠だと述べたウクライナ政府は9月15日東部ドネツク州バフムト近郊の集落アンドリーフカを奪還したと発表したが反転攻勢は南部で重点的に進められているそのわずか数日後ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領はウクライナ軍がバフムトの南に位置する集落クリシチューカも奪還したと発表した。